Привет, дорогие мои! С вами Дега Лариса. И сегодняшнее мое видео – это не просто видео, а вторая серия сериала «Мои сумочки». На этот раз это тканевые сумочки. У меня есть видео «Дорожная сумка». Те сумочки тканевые у меня тоже есть. Но вот еще есть и такая сумочка. Я вам в том видео как раз о ней рассказывала. Вы видите, великолепное качество. Есть еще рюкзачок такой, я его уже не стала доставать. А красную сумочку, в общем, сейчас дочечка носит. Очень она ее заценила. Мы еще ее подружке подарили. В общем, они вдвоем с такими сумками ходят. Особенно им нравится, что здесь длинная ручка, она маленькая, хорошо. Ну, классно, в общем, смотрится. Вот такая сумочка. Великолепный материал. Я не знаю, ее, наверное, сносу не будет никогда. Если вы не успели приобрести такую сумочку летом, то пока что эти сумки еще есть в продаже, ловите момент. Следующая сумка. Это не сумка. Это огромная сумоч... сумочище. Эта сумка у меня для похода в магазин. И, в принципе, ее можно с собой взять, если вам куда-то надо поехать, там, я не знаю, на природу, или, может быть, просто куда-то поехать, использовать даже как дорожную. Огромная, огромная, огромная сумка. Ну, мы ее чаще используем именно для похода в магазин. Скупился, муж на плечо повесил, это если не на машине едем. Очень удобно, практично, крепко, в общем, супер сумочка. Еще одна сумочка. Вот эту сумочку я купила. Ну, по-моему, я вообще ее еще не носила. Она мне очень нравится. Причем я знаю, у меня и коллега, и подружка моя эту сумку просто, я не знаю, носит и носит и носит. Но у меня не было одежды с черного джинса. И поэтому она у меня просто лежала и ждала своего часа. Вот, а теперь я купила себе юбку с черного джинса. И летом эта сумочка, я так чувствую, у меня будет в фаворе. Я не показываю дочке на сумки, потому что у дочки тоже есть сумки. Но вот, тем не менее, одна попалась. Это я покупала дочке такую сумочку. Она тоже тканевая. И она ходила с ней в школу. Такая прикольная. В модном таком стиле. Ой, вот эта сумка. Я ее носила, 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 носила. Боже мой, не одно лето. Но это у меня летний такой вариант. Ой, вообще, не знаю, я несколько, наверное, 3 или 4 лета подряд, она у меня была просто в фаворитах. Ну вот как-то последнее лето я ее не носила, может, надоела, не знаю. Это тоже Арифлеймовская сумка, у меня, кстати, все сумки Арифлеймовские. Классная фишка, изюминка в этой сумке. Здесь молнии ходят, видите, туда-сюда. Как это удобно, когда в магазине стоишь, и тебе не надо именно переставлять сумку вот туда или сюда. В какую сторону не дерни, молния все равно раскроется. Это, конечно, очень удобная фишка в сумке, классная. И вообще, мне нравится материальчик, тканька, я люблю салатовый цвет. В общем, классная сумочка. О, вот эта сумка у меня фаворит. Вы видите, она даже потерлась уже на углах. Но, как говорится, джинс потертости только красит. Она не на молнии, она на магнитике. Она внутри малиновая. Сверху такая тоже классная, видите. Джинс тоже красивый. И у меня малиновый пиджак. И она так, и такой хлопчато-бумажный малиновый пиджак. И она настолько классно вписывается. Джинсовая юбочка, малиновый пиджачок. В общем, такой образ. Это мне, эта сумка, ну, класс. Я, я, я ее затаскала и еще и буду носить каждое лето. Она у меня обязательно в фаворитах. Вот такая сумочка. Ношу ее не часто, потому что образ романтический. А у меня... Редко бывает романтический образ, но бывает. И вот как только романтический образ, тогда я, конечно же, беру сумочку от Валентина Юдашкина. Вы видите по расцветке, это его фирменный принт. Подклада тоже такая же. Безусловно, логотип. В общем, интересная такая романтическая сумочка. Кстати, великолепно стирается. Еще одна сумка. Тоже фаворит, причем двойной фаворит. Почему? Потому что ее носила я и ношу, ее носит моя дочка. Но когда мне ее дочка, конечно, зацепила, то я не успевала просто за ней. Это тоже сумочка, летний вариант. Это тканевая сумка на длинном э, ремешке. И кажется, боже, ну обычная льняная сумка. Ну, ну я не знаю, проще, кажется, некуда. Все, все вообще проще некуда. 
как мы ее любим. У меня хлопчатые бумажные брюки, а дочке нравится то, что она обожает длинные ручки. И опять же, она легкая, невесомая, она очень модная, стильно, классно смотрится. А у меня еще есть браслет такой, тоже я в видео бижутерия показывала, под слоновую кость и с золотым. Вот это у меня льняные брюки, вот этот браслет и вот эта сумка, такой классный образ получается. Мы эту сумку затаскали до такой степени, что она порвалась, и, и мы ее ремонтировали, но расстаться с ней просто не можем. Вот такая любовь к сумке. И еще одна тканевая сумка. Ее получила в подарок от компании Арифлейм. Тоже она у меня любимец. Опять же, мой любимый малиновый пиджак. И эта сумочка тоже очень хорошо смотрится. Но если мне нужен более такой деловой стиль, скажем так. Да? Она довольно плотная. У нее красивый принт. У нее внутри целых три отделения. Один, два, три. Ну и, конечно, там еще молнии, кармашики для мобильных там, и так далее. Это сумка, которую я ношу стабильно и регулярно. Но это у меня такой весенний, осенний, даже нет, весенний-летний такой вариант. Осенью как-то малиновая, розовая я редко одеваю. Тканевыми сумочками все, но ну, может быть где-то какая-то там завалялась, или может быть конкретного оттенка, и попала она у меня уже в следующую серию. Поэтому до встречи в следующих сериях сериала «Мои сумочки». Надеюсь, что было интересно, пишите свои отзывы, напишите, какие у вас любимые сумки. Спасибо, что были со мной, пока-пока!